Okay, so in previous lecture, we were doing a question and uh, doing a question on the limits. So I'm going to do that only in this lecture. So the question was saying that limit m tends to infinity, limit n tends to infinity, one plus cos to power two in n factorial pi x. Okay. Uh, one must understand that this cos n factorial pi x ka mod would be equal, let's say it's equal to p, and this p would any case would be less than equal to one, isn't it? So in any case, this question reduces to uh, reduces to a query that uh, how would limit m tends to infinity one plus p ki part one would behave? Okay. So if I take n factorial, right, n factorial, it would be n into n minus one, n minus two, n minus three, three to one. If I take n tends to infinity, so if I multiply my n factorial by x, which indeed is the case here, you can see that n factorial is getting multiplied to x, isn't it? N factorial is getting multiplied to x. And if my x is some, is quite calm, but there is no confusion now, sir. And is equal to the which m, okay? So your n factorial is equal to some m upon q, one because uh, sorry, your x would be equal to m upon q if I'm writing x as q. X belongs to capital Q. This is rational. So if your X is a rational number, then I can express my rational number in form of some M by Q, where M belongs to Z and Q also belongs to some Z, such that uh, they can be reduced to lowest order. Let's say if it is 2 upon 4, then I can write it 1 by 2. If it is 3 upon 6, then I can write 1 upon 2 and so on. So is that clear? Because in general, rational yes, number sir. can be represented as P upon Q and here it is written as M upon Q, isn't it? So now if N is tending to infinity, if it will, it's uh, like N factorial, if I want to expand, it will contain all for all sort of my natural numbers. It will contain all sort of natural numbers. So your N factorial P upon Q, uh, P upon Q, uh, sorry, you have P is M because I have already taken P somewhere. So that is right. So N factorial M upon Q, then M would be a problem. You would get now, you said confused news again. So, this is to represent my number as a rational number. So, P upon Q. Is that clear? So, this P upon Q, because Q yes. is a finite, Q is a finite uh, integer, isn't it? But N factorial is in it, like N would tend to infinity. So, this will contain all possible natural numbers. So, one of, one of them, one of this Q would can get either cancelled out or at least some number in, in in this n factorial would have a factor which would contain q. Is that clear or not clear? Because you see q is a finite number, n factorial, this n is tending to infinity. So overall, if this gets cancel out, then n factorial into p, this will be some integer, isn't it? So this will belong to z. Yes or no? Yes. So your n factorial into x is some integer when when, when your x belongs to rational, also that your n tends to infinity. So even if you take as large as n, if your x belongs to integer, if x belongs to rational, then n factorial into x would be some integer, let's say k. And there is pi also. So this n factorial pi x can be written as k pi. I think this is clear. And if this is the case, yes. then cos n factorial pi x can be written as cos k pi. And what is cos k pi? It is minus 1 k power k. And what I can write here, I can also write that my cos k power 2m n factorial pi x would be equal to writing 1 because this is even power after all. Okay. So now, yes. if I want to write limit n tends to infinity, limit m tends to infinity, 1 plus cos k power 2m n factorial pi x, it will be equals to 2 if x belongs to rational. Is that clear? Yes. Now, if x belongs to irrational, now if x belongs to irrational, I cannot write this x belongs to rational. So, I q complement. If a real number hota to real number is composed of q and irrational, irrational kya hoga? q and q complement. So, is that clear? I don't know how your teachers write, but I write it in this fashion. So, this is the so if x belongs to irrational, no, no longer my n pi x uh, can be written as k pi. Ye fix ho jaya, kyunki k pi tabhi lik pauge when you can express your x in form of p by q. If your if your x is an irrational number, you cannot write x in form of p upon q. Ye aata? 
because rational yes. numbers are those numbers which you can express in p by q but irrational cannot be expressed in that way so overall i can write that my cos n factorial pi x would obviously will not be some k pi but in any case i can write this modulus would be less than one ye clear hai kyunki ultimately tum isko k pi ki form mein reduce nahi kar paoge kyun kyunki k pi kab likh pate only when your x is some p upon q agar x ko tum p upon q likh pate तो Q से एक n फैक्टर क्योंकि n टेंशन इन्फिनिटी पे लार्ज से लार्ज हो रहा है एक Q कैंसिल आउट हो जाता है बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है दिस पर्टिकुलर टर्म कैन नॉट बी रिटर्न इन p बाय q फॉर्म सो ओवरऑल आई कैन राइट दैट माय cos n फैक्टर पाई x वुड बी लेस देन 1 इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 व्हाई इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 यहां पे देखो इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल मान लेते हैं x इरेशनल टू बिलोंग मान लो मान लिया बात अगर एक्स इेशनल को बिलोंग करता है तो क्या कॉस एन फैक्टोरियल पाई एक्स वन या माइनस वन से कुछ हो सकता है देखें एक बार वन और माइनस वन होने का मतलब क्या है वन और माइनस होने का मतलब क्या हुआ एन फैक्टोरियल पाई एक्स को क्या होना पड़ेगा के पाई होना पड़ेगा क्योंकि देखो ये याद है कॉस के पाई क्या होता है बेटा माइनस की पावर के तो अगर ऑड होगा तो माइनस वन हो जाएगा इवन होगा तो वन हो जाएगा सो इन एनी केस अगर एन फैक्टोरियल पाई एक्स के पाई के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि cos n फैक्टोरियल पाई x या तो 1 हो सकता है माइनस हो सकता है और मैंने क्या ले रखा है अगर x इरेशनल को बिलोंग कर रहा है तो अगर x इरेशनल को बिलोंग कर रहा है हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या cos n फैक्टोरियल पाई x 1 या माइनस 1 हो सकता है एंड सेइंग कि ये जस्टिफाई कैसे करूं तो मैंने क्या कहा कि अगर n फैक्टोरियल पाई x अगर k पाई के बराबर हो जाएगा तो cos n फैक्टोरियल पाई x 1 या माइनस 1 हो जाएगा बात मानते मेरी ये सुन लो हां सर तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये प्रूव कर रहा हूँ तो हाँ। देखो मैंने पहले क्या कहा कि अगर ये एक्स पी बाई क्यू हो जाता तो तो पक्की बात है के पाई के बराबर हो जाता लेकिन मेरा ये अजर्शन हाँ। है कि अगर एक्स इेशनल को बिलोंग करेगा तो ये के पाई कभी नहीं हो सकता और क्योंकि ये के पाई कभी नहीं हो सकता तो इन एनी केस आई कैन राइट कॉस एंड फेक्टोरियल पाई एक्स वुड भी लेस देन वन नॉट इक्वल टू वन यहाँ इक्वल टू वन नहीं आएगा यहाँ लेस देन वन ही आएगा हालांकि जब एक्स बिलोंग्स टू रैशनल लिया था तो एन फेक्टोरियल पाई एक्स वॉज इक्वल टू के पाई तो वहां तो लिमिट आ चुकी है वो तो समझ में आ गई ना वहां लिमिट टू आ चुकी है अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है सो व्हाट व्हाट इज माय क्वेश्चन लेट इफ पॉसिबल लेट इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू इेशनल मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू इेशनल और साथ ही साथ कॉस एन फैक्टोरियल पाई एक्स इज इधर वन और माइनस वन कॉस एन फैक्टोरियल पाई एक्स इज इधर वन और माइनस वन So if n factorial pi x is either one or minus, so it implies n factorial pi x should be equal to k pi. Your n would get cancelled out. Yes or no? Yes. Sir. It implies yes. x would be equal to what? K upon n factorial. Yes. Sir. Your k is an integer. Your n factorial would obviously belong to natural. So in which form me chala gaya? P by q. Yes. Sir. Which p by q form me chala gaya? So it implies हाँ, x would belong to what rational. Some p by q form में चला गया इसका मतलब x किसको belong करेगा rational. Yes. लेकिन तुम क्या लेके चल रहे थे x किसको belong करेगा irrational. irrational. So therefore you have arrived at a contradiction. So इस contradiction से क्या prove हो गया? इस contradiction से ये prove हो गया कि अगर x irrational को belong करेगा तो cos n n factorial pi x can never be one or minus. बात समझ पाई? इसका मतलब ये हमेशा से छोटा होगा वन से छोटा ठीक है मैंने प्रूव कर दिया तुम्हें सो कॉस एन फैक्टोरियल पाई एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन वन और अगर कॉस एन फैक्टोरियल पाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन इसका मतलब कॉस टू एम एन फैक्टोरियल पाई एक्स लिमिट एन टेन स्टूडेंटी ये किसका बराबर होगा बेटा क्या ये जीरो के बराबर नहीं होगा सोचो ये अंदर वाली हाँ, चीज या फिर इसका ऐसा लिख देता तुम्हार लिए एन टेन एम टेन टू इन्फिनिटी सॉरी एम टेन टू इन्फिनिटी कॉस एन फैक्टोरियल पाई एक्स की होल पावर टू है so, कुछ सोचो ये अंदर वाली जो चीज है वो लेस देन वन है और ये पावर इन्फिनिट जा रही है तो ये क्या है जीरो आएगा ओके गुड इनो सो ओवरऑल लिमिट एम टेन टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन प्लस 
cos ki power 2m n factorial i x this will be equal to what 1 if x belongs to irrational baat samajh mein aayi ki nahi aayi iska matlab koi bhi x le le this function limit m tends to infinity limit n tends to infinity jaisa tumhe lena chaho 1 plus i am writing cos 2m n factorial pi x will have two limits either it is equal to 1 if x belongs to irrational or x belongs to rational pe kya ho jayega yes chalo thodi continuity pata hai thodi si continuity pata hai kya sir ek second sir main to pehle ka ek cheez dekhna ha ha dekh 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 हालांकि मैं थोड़ा कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा आगे इफ यू जस्ट थोड़ा सा रिमेम्बर कंटिन्यूटी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना क्वेश्चन हाँ सर थोड़ा डिफिकल्ट वो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था बोलो बोलो क्या कंफ्यूजन नहीं नहीं अब ठीक हो गया सर पर वो इनिशियली था एक बार पूछ लेना उससे जब कर लो ना देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ विल दिस फंक्शन भी कंटिन्यूस For any real x, so answer would be no. Why? The question. Yad karo. Between any two real numbers, there are infinitely many real numbers, both rational as well as both rational as well as irrational. Is that clear? Between any two real numbers, there are again infinitely many real numbers. Kini do real numbers ke beech mein kitne numbers hote hain? Infinitely many. मुझे बताओ पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू के बीच में कितने नंबर्स हैं क्या सर एक बार आप रिवीट कर सकते हो मैं पिछले वाला क्वेश्चन देख रहा था ओके ओके बिटवीन एनी टू रियल बस मुझे बताओ पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में कितने नंबर्स हैं सर एन नंबर ऑफ नंबर्स हो सकता है ना इनफाइनिटी नंबर्स खुद सोचो तुम जितना छोटे से छोटा लिखना चाहो इसके बीच में कितने नंबर भर सकते हो इन्फाइनेटली मेनी रियल नंबर भर सकते हो सो ऑलवेज रिमेम्बर बिटवीन एनी टू रियल नंबर हाउ एवर स्मॉल बिटवीन एनी टू रियल नंबर However small, there are infinitely many real numbers. Manto? Yes. Or because infinitely many real numbers are, so I can write there are infinitely many rationals as well as irrational. So I can write infinitely many rationals as well as irrationals. Is that clear to you? Yes, तो देखो अगर कोई भी नंबर ले लो x बिलोंग्स टू आर्टेलिया तो उसकी नेबरहुड में उसकी नेबरहुड में ऑलवेज यू कैन फाइंड इनफाइनेटली मेनी रैशनल एंड इनफाइनेटली मेनी इन रैशनल मानते हो जस्ट x की कितनी छोटी से छोटी नेबरहुड भी ले लोगे ना तो x की नेबरहुड में हमेशा कितने नंबर्स मिलेंगे पहली बात तो इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स मिलेंगे और साथ ही साथ इनफाइनेटली मेनी रैशनल्स बोल रहे हो इनफाइनेटली मेनी रैशनल्स बोल रहे हो ऑलवेज रिमेम्बर द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन बोथ रैशनल्स एज वेल एज इन रैशनल ओके सो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देर आर अगेन इनफाइनेटी मेनी रियल नंबर्स एंड इनफाइनेटी मेनी रियल नंबर्स मतलब बोथ रैशनल एज वेल एज इन इज दैट क्लियर यस ओके नाउ देखो तुम कोई भी एक्स ले लिया कोई भी रियल नंबर ले लिया उसके नेबरहुड में अगर रैशनल पे गए अगर रैशनल पे गए तो लिमिट क्या आएगी बेटा टू बट उसी रैशनल के पास में इेशनल बैठा हुआ समझ लो बिकॉज उसके नेबरहुड में हमेशा कोई ना कोई इेशनल मिल जाएगा मानते हो तो इसी एक्स की नेबरहुड में जस्ट पास में ही इेशनल पे लिमिट क्या जाएगी वन देखो कोई भी रियल नंबर लिया उसके नेबरहुड में जाओ उसके नेबरहुड में तुम्हें रैशनल एज वेल एज इेशनल मिलेंगे मानते हो ये सर नो इन द नेबरहुड ऑफ एक्स 
एनी एक्स मतलब कोई भी रियल नंबर लीजिए उसकी नेबरहुड में तुम्हें रैशनल्स भी लेंगे इरेशनल भी मिलेंगे मानते हो रैशनल्स पे लिमिट क्या रही है टू पे लिमिट क्या रही है इसका मतलब तुम्हारे एक्स की नेबरहुड में बिहेवियर कैसा है द टेंडेंसी इज नॉट यूनिक बात समझ में आई कि नहीं आई मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बस यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की बजाय क्या देख रहे हैं टेंडेंसी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रैशनल इंटरेस्ट ठीक है समझ में टेंडेंसी सो देर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहना पड़ता है विल सी इट लेटर बट अंडरस्टैंड लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट इसको अगर एग्जाम में लिखना होगा तो तुम क्या बोलोगे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट क्यों क्योंकि अगर लिमिट एक्सिस्ट करती तो उसकी टेंडेंसी तो यूनिक होती मैंने लिखा है था पहले दिन कि लिमिट एक्सिस्ट करना मतलब उसकी टेंडेंसी यूनिक होना पर अब क्या कर रहे हो तुम एक्स को रियल नंबर उसके राइट और लेफ्ट में जा रहे हो कहीं पर भी जा रहे हो कितनी छोटी से छोटी नेबरहुड बनाओगे हाउ एवर स्मॉल यू ट्राई टू मेक योर नेबरहुड यूल फाइंड दैट योर 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 टेंडेंसीज आर नॉट यूनिक थोड़ा डिफिकल्ट है बट इज दट क्लियर टू यू हाँ हाँ सर चलो जी एक क्वेश्चन और करके बताओ एंड देन प्रॉब्लम वील टेक अ ब्रेक एंड वील टू थिंग्स टू बोल ओके एक या दो क्वेश्चन करते हैं लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन इन द सिमिलर स्पिरिट सो क्वेश्चन सेज फाइंड मी द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर के क्रॉस एन फैक्टोरियल Divided by n plus k, n plus k, n plus one. If k lies between zero and one, so I'll do it for you. Don't worry. So in any case, understand one thing. In any case, understand one thing. Even if n tends to infinity, even if n tends to infinity, so your n factorial will obviously go to infinity. Your cos n factorial. Would always lie between minus one and one. And on the very first day, I taught you that if sine x or cosine x is this, then cosine two x would be this. Are you getting my point? मतलब चाहे ये zero होगा वहाँ cos maximum हो जाएगा, चाहे minimum में वहाँ cos like minimum ऐसा हो जाएगा इधर. So if I take this is cos x, this will be cos two x. ये समझ पा रहे हो? Cos two x. And now if I start Making it large as large as possible. This argument of cos, this angle of cos. If I make it as large as possible, so this will start oscillating very rapidly between minus one and one. Yes, sir. Yes. So what I will write, I will write that cos n factorial as n tends to infinity or as n factorial tends to infinity. Your cos n factorial will be in oscillating will be in oscillating number between minus one and one. Is that clear? So obviously this would be some yes, finite number, but this limit would not be unique. So if someone asks you separately, what is n factorial cos? Uh, sorry, what is n tends to infinity cos n factorial? You will say limit does not exist. Why limit does not exist? Because this is an oscillating limit. You cannot you cannot assert with all certainty or with with uniqueness that this would be an answer. So this limit would oscillate between minus one and plus one. Is that clear? Yes, sir. and if it it would do so, so let it be, let it be. इसको minus one से one का कोई number मार ले. So this would be a finite number, no doubt, but it will oscillate between minus one. Is that clear? So I'm not yes. bothered about this. I'll write n tends to infinity. What will be n की पार के upon n plus one into this cos n factorial would be some oscillating number. So I'll write this is some oscillating number between minus one and one. So forget about it. I'm just saying that this would be some number between minus one and one. Now what what about this? Your k lies between zero and one, isn't it? Your k lies between zero and one. So your n k power k. If I take this n common out, if I take this n common out, what I'll get? I'll simply get this k minus one here, and this is one plus one upon. Isn't it? Yes. And remember that k was given to be k was. Uh, given to be lying between minus, uh, sorry, zero and one. K was given to be lying between zero and one. So your k minus one would be negative, like k 
k minus 1 would be negative. If k lies between 0 and 1, your k minus 1 would be negative, isn't it? Yes, sir. Or kisi ki power negative one ka matlab kya hua? Let's say n ki power minus 1 by 2 likha ka. It is equal to writing 1 upon root n, isn't it? Yes, sir. So now let us write limit n tends to infinity. n tends to infinity pe 1 upon n would go to 0. Yes, sir. I'll write it as 1 upon n key power 1 minus k and cos n factorial. Is that clear? For n key yes, power sir. k minus 1 equal yes, This is some number. This is some finite number. I'm, I don't know about this number. This would be some oscillating number between minus 1 and 1. Okay? This is number. Hai. I'm not bothered about it. It would be between minus 1 and 1. Fine. But what about this? Where it will go? Since k lies between 0 and 1, so this power would be positive. 1 minus k would be positive. 1 upon n, n tends to infinity. This would go to what? 0 into an oscillating number between minus 1 and 1. An oscillating number between minus 1, 1 would be a finite number into 0. Answer kya hai? 0. 0. Is that clear? Yes. Sir. So I hope now you'll be able to do a few, a few questions from your sheet also. No? Aise karke questions ho jayenge na? Ha, answer. Sir. Chalo, ek question karke bata, fata, fata. Since you've done some, uh, uh, equation but uh, I'll teach you only selected portion. Okay? So calculus we'll do very regularly. Now in next uh, uh, class, we'll do some electrostatics also. Okay? So we'll start with electrostatics. So you are doing electrostatics right now. I don't know. Where is Ashit? Okay. So electrostatics, uh, are you comfortable with electrostatics? Uh, sir, what's the subtopic? Okay, what's the subtopic? So, chalo, thik, <laughs> bata dunga, thik, so you just figure out how to do it. So you just figure figure out how to do it. So if alpha and beta are yeah. the roots of the equation x square plus bx plus c equal to 0, then one needs to find uh, limit x tends to beta uh, 1 minus of cos of x square plus bx plus c divided by beta minus x ka whole square. So how to do this question? So what I'll do, I'll simply write whatever is asked and see. It is given that x square plus bx plus c, the roots are given to be equal, equal to alpha and beta. So roots are given equal to alpha and beta. So I'll write x square plus bx plus c as x minus alpha into x minus beta. Is that clear? Yes. Okay. So I'll write it as 1 minus cos x minus alpha into x minus beta divided by some beta minus x square kuma x minus beta ka square dikum baat ki. Okay. Yes. Sir. So uh, this will be equivalent to writing x tends to beta, and what is one minus cos theta? This is two sine square theta point two, and then there would be some x minus beta plus square. So that is fine. Is that clear? Yes. Sir. And if you remember, limit x tends to zero. Sine x upon x is one. So this sine square x is there. This is also square. So what I'll do, I'll try to create the same format. So I'll try to create the same format. So I created this. So if I've created this, I'll multiply with this. Is that clear? Yes. Just I have to see here. Okay. So what I'll do, and uh, for, uh, don't forget this two is also here. So what I'll do, limit x tends to beta. This will be equal to writing x minus alpha ka whole square divided by two. And then in this bracket, I have sine of x minus alpha, x minus beta divided by 2, divided by x minus alpha, x minus beta divided by 2, and this whole square. Is that clear? Now, if x yes. tends to beta, this is tending to 0. If x tends to beta, this is tending to 0. I know that if x tends to 0, sine x upon x is 1. So this entire limit would become 1. And if x tends to beta, this limit will become beta minus alpha ka whole square divided by 2. Is that clear? So your limit would be beta minus alpha, a whole square divided. Is that clear or should I repeat it? Uh, 
सर लास्ट वाला स्टेप एक बार आप वापस से बोल देना ओके 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 देखो x टेंस टू बीटा पे x माइनस बीटा वुड टेंड टू जीरो सो ओवरऑल दिस यस सर इट वुड बिकम जीरो एंड दिस एंटायर थिंग वुड आल्सो बिकम टू बिकम विल विल टेंड टू विल टेंड टू जीरो सो रिमेंबर इफ x टेंस टू जीरो sin x अपॉन x इज 1 सो ओवरऑल दिस विल रिमेन 1 सो 1 का स्क्वायर इज 1 हां सो और यहां पे देखो x टेंस टू बीटा तो यहां पर भी तो बीटा आएगा बेटा सो बीटा माइनस अल्फा हां सो आई थिंक इट इज हां सर हां सर ये चीज समझ पा रहे हो ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं तुम सो दैट एटलीस्ट हमारा कुछ अच्छा हो जाए सो वन मोर क्वेश्चन एंड देन वील डू फ्यू मोर क्वेश्चन द नेक्स्ट डे एंड देन वील स्टार्ट कंटिन्यूटी एटलीस्ट ओके सो दैट तुम थोड़ा सा अच्छा फील करो ट्राई टू डू दिस नहीं आई डू इट फॉर यू बट एक बार देखो तुम ठीक है नाउ योर योर थिंग विड बी टू डू योर शीट्स नाउ ठीक है तुम अपना शीट चालू कर सकते हो ठीक है एंड इफ यू फाइंड सर्टेन डिफिकल्टीज काइंडली लेट मी नो और काइंडली लेट योर टीचर्स नो बिकॉज प्रॉब्लली अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो एटलीस्ट तुम्हारे टीचर्स के पास टाइम होगा तो किसी ना किसी तरीके से योर डाउट शुड बी रिजोल्व नाउ ठीक है और अब तो चीज आने लग जाएंगे ना तो चिंता मत वॉट अबाउट दिस इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर आई थिंक पावर वन अपॉन लॉग एक्स ऐसी कुछ होना चाहिए वन प्लस टेन लॉग एक्स अपॉन वन माइनस टेन लॉग एक्स की गोल पावर वन अपॉन लॉग एक्स इज दैट क्लियर अच्छा एक प्रॉपर्टी लिखाई थी वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स दिस विल बी इक्वल टू ई एंड वन माइनस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस ठीक है याद करो इफ वन प्लस लैमडा एक्स वॉज रिटर्न की पावर वन अपॉन एक्स वॉज रिटर्न एस ई की पावर लैमडा इज दैट क्लियर Yes, sir. And you know that as x tends to one, your x tends to one, your log x will tend towards zero. Okay, x tends to one, your log x will tend to zero. Log one gets another zero. Yeah, sir. Yes, sir. So if your x is tending to one, then log x would be tending to zero, isn't it? Yes, sir. So what I would do, I would just take this. I would use this thing. So your uh, If you can see that your यहाँ पर क्या होता था याद करो here this argument which was attached to one so one plus x this term would go to zero and this term would go to infinity ऐसे कुछ होता था as x tends to zero one plus x की power one upon x this should be equal to e so मैं क्या कह सकता हूँ limit x tends to one what I'll do I'll write one plus ten log of x and divided by one minus ten log of x and what I'll do I'll take whole raised to power one upon tan log of x. ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत? And nice since sir. I've taken tan log of x, what I will do? Take this whole thing. Try to put it. Okay. Yes sir. Try to. ठीक है. So if one upon ten log x I have written, so I will have to write ten log x also, and then again I have this log x. Is that clear? ये चीज समझ में आए बेटा? Yes. Ah, okay. uh, sir. Now remember that limit x tends to zero, tan x upon x भी क्या होता? बनी होता? Ah, uh, sir. So instead of x tends to zero, I am supplying a limit x tends to one tan of log x divided by log x. It will also be one because x tends to one pit log x comes out as zero pit, and as x tends to one log x comes out as zero pit. So this is something like tan x upon x x tends to zero. So all of this particular term would go to one. This particular term would go term would go to one. So I am not bothered about it. Okay, now just. Pay attention Hush. to this particular thing. One plus tan log x. So this is going towards zero. 
and this is going towards infinity. This is going towards zero and this is going towards infinity. So this is equivalent to writing one plus x k power one upon x. This goes towards what t? Dekho, tan log x is a x leak out. Dekho, thoda samanne koshish karo. Agar x tends to one ho ga, to log x ka jayega. Tends to zero. Yes. And tan, tan log x would also tend to zero. So this is equivalent to writing yes. one plus something tending to zero raised to power infinity. Ye dekh raha one upon tan log x. This would be ah, sir. So, so overall term is, that is tending towards e and the lower term it is also tending towards e ki power minus one. So much power yes, sir. Dekho, nahi pa, Dekho, ye ye power to dono mein common chalegi, no? ye to one ho jayegi. is that clear yes, sir. Ab thoda dhyan se limit x tends to one one plus tan of ln x the whole power one upon ln x. Uh, sorry, one upon tan ln x. Yeh tha. Ab dekho, x tends to Haan, one pe ye kahan jayega? Zero pe? Log x. To ye overall term ka jara zero ki taraf aur ye overall term ka jara one upon zero ota tending to infinity. To ye kahan jayega? E ki power one ki taraf hi jayega. Yahan pe lambda ki jayega kya hai? One hai. Yahan thoda maine formula kya likha tha? One plus lambda x ki power one upon x limit x tends to 0. Because ye dekho, ye wali jo quantity unhi chahi, 0 ke taraf jani chahi, ye wali quantity infinity ke taraf jani chahi. So x tends to 1 pe 10 log x kaan chahega? Towards 0. And 1 upon 10 log x kaan chahega? Tension pretty. So agar aisa hai, to iska limit kya ta? E. So iska limit upar alega kya ga? E. Neech alega limit kya ga? E ki power minus 1. Overall answer kya ga? E square. Aha, sir. Ye samaj me aake vata? Aha, sir. Okay. So, uh, I think this is, uh, I think sufficient. Actually, it's sufficient to ask him. Uh, okay, sir. Thank okay. you, sir. Okay, sir. Bye -bye.